नमस्कार दोस्तों क्लास सेवन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर टेन बैंक्स एंड सिंपल इंटरेस्ट प्रैक्टिस सेट फोर्टी वन क्वेश्चन नंबर वन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके क्वेश्चन नंबर वन क्या है देखिए इफ द इंटरेस्ट ऑन वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज इज थ्री फोर्टी रुपीज फॉर टू इयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी यहाँ पे ब्लैंक स्पेस तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो भी वैल्यूज यहाँ पे दी गई है उनको हम पहले लिखेंगे तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन रुपीज वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड इसका मतलब वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल की वैल्यू है और इफ द इंटरेस्ट ऑन वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड रुपीज इज थ्री फोर्टी तो थ्री फोर्टी रुपीज का यहाँ पे इंटरेस्ट है तो हम सिंपल इंटरेस्ट जो है वो थ्री फोर्टी रुपीज लिखेंगे फॉर टू ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड टू ईयर्स का है अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखेंगे फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई हंड्रेड सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें दी गई है थ्री हंड्रेड फोर्टी इज इक्वल टू प्रिंसिपल वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड इंटू टाइम पीरियड टू ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हमें नहीं मालूम वो हमें फाइंड करनी है और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हंड्रेड अब आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें आर इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उनको हमें लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है आर को छोड़ के तो जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी वो न्यूमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई होंगी लेफ्ट हैंड साइड में और जो राइट हैंड साइड में है न्यूमरेटर में वैल्यूज हैं वो वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में जाकर मल्टीप्लाई यहाँ पे होंगी क्योंकि डिनोमिनेटर में यह, यहाँ पे वन होता है तो वन को इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो ही यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इज इक्वल टू अब वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी तो यहाँ के दो जीरोज यहाँ के दो जीरोज कैंसिल हो जाएंगे अब सेवनटीन वन जा सेवनटीन सेवनटीन टू जा थर्टी फोर सेवनटीन जीरो जा जीरो ट्वेंटी को टू से डिवाइड करना है टू वन जा टू टू टेन जा ट्वेंटी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा टेन परसेंट पर एन तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टेन परसेंट पर एन तो ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टू देखिए इफ द इंटरेस्ट ऑन थ्री थाउजेंड रुपीज इज सिक्स हंड्रेड रुपीज एट अटन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें नहीं मालूम एक होगा जो कि मतलब एक ही वैल्यू होगी उस हिसाब से और फॉर नंबर ऑफ इयर्स सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स नंबर ऑफ इयर्स भी नहीं पता है तो वट वुड द इंटरेस्ट बी ऑन वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज अंडर द सेम कंडीशन अंडर द सेम कंडीशन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही होगा नंबर ऑफ ईयर्स भी उतने ही होंगे जो पहले थे अब थ्री थाउजेंड रुपीज का सिक्स हंड्रेड रुपीज इंटरेस्ट है तो उसके आधे रुपीज यहाँ पे हो गए हैं वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो भी आधा ही हो जाएगा तो सिक्स हंड्रेड रुपीज का जो इंटरेस्ट था वो हो जाएगा थ्री हंड्रेड रुपीज तो हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा गया है तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम डायरेक्टली इसका आंसर विदाउट स्टेप हम लिख सकते हैं अगर स्टेप वाइज हमें लिखना है तो जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है थ्री थाउजेंड को सिक्स हंड्रेड रुपीज तो थ्री थाउजेंड प्रिंसिपल यहाँ पे लिखना है सिक्स हंड्रेड रुपीज यहाँ पे प्रिंसिपल यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज के लिए कितना होगा एक्स और इन दोनों का रेशो सेम होगा तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड को लेफ्ट हैंड साइड में लेना है तो वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू जा थ्री थाउजेंड 
और उससे डी एड करना है तो थ्री हंड्रेड रुपीज़ का हमें सिंपल इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी इसका आंसर लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री जावेद डिपॉजिटेड ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज एट नाइन परसेंट पर एन एम इन अ बैंक फॉर सम ईयर्स जावेद ने ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज नाइन परसेंट पर एन एम के हिसाब से बैंक में कुछ साल के लिए पैसे डिपॉजिट कर दिए एंड विदड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर और हर साल उन रुपीज का जो इंटरेस्ट है वो निकलता गया एट द एंड ऑफ द पीरियड ही हैड रिसीव्ड ऑल टूगेदर सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज एंड ऑफ द पीरियड के मतलब कि जितने साल उसने रखना था उसके बाद उसने जो पैसे हैं टोटल कितने आ गए वो उसका हिसाब किया तो सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज कुल मिला के सभी पैसे उसे वापस मिल गए फॉर हाउ मेनी ईयर्स एड ही डिपॉजिटेड हिज मनी तो कितने साल के लिए उसने उसके पैसे जो है वो डिपॉजिट किए थे अब सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड जो रुपीज हैं वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मतलब अमाउंट की वैल्यू है तो हम अमाउंट का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से पहले इंटरेस्ट कितना उसे मिला टोटल हम वो फाइंड कर लेते हैं तो प्रिंसिपल यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं अमाउंट ए इज इक्वल टू तो पहले हम जो भी वैल्यू सभी दी गए हैं वो लिखेंगे तो ए की वैल्यू अमाउंट है सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड प्रिंसिपल है ट्वेल्व थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर नाइन परसेंट पर एन और कैपिटल uh, यन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो अब जो अमाउंट का फॉर्मूला है उस हिसाब से हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे तो जो अमाउंट है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अब सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड करनी है तो पी को लेफ्ट हैंड साइड में अमाउंट से माइनस करना होगा तो जो अमाउंट की वैल्यू है सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड प्रिंसिपल अब यहाँ पे फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लेकर हमें नंबर ऑफ इयर्स की वैल्यू फाइन करनी है टाइम पीरियड तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई हंड्रेड तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट देखिए कितना है सिंपल इंटरेस्ट है फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड इज इक्वल टू प्रिंसिपल की वैल्यू ट्वेल्व थाउजेंड है इनटू टाइम पीरियड हमें नहीं मालूम रेट ऑफ इंटरेस्ट है नाइन परसेंट पर एनम जो भी दिया गया है क्वेश्चन में डिवाइड बाय हंड्रेड अब हमें यहाँ पे टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी को ही राइट हैंड साइड में लिखना है बाकी सभी जो वैल्यूज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है तो फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड इन टू हंड्रेड यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में होगा और डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड के जो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन में नंबर्स हैं वो आ जाएंगे ट्वेल्व थाउजेंड इन टू नाइन अब टाइम पीरियड टी की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी तो यहाँ का यहाँ के दो जीरोस यहाँ के दो जीरोस यहाँ का एक जीरो यहाँ का एक जीरो कैंसिल अब नाइन से फिफ्टी फोर नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर नाइन जीरो जा जीरो ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व ट्वेल्व फाइव जा सिक्सटी तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो हमें मिला है वो फाइव इयर्स तो हम यहाँ पे लिखेंगे जावेद डिपॉजिटेड मनी फॉर फाइव इयर्स तो हम लिखेंगे जावेद डिपॉजिटेड मनी फॉर फाइव इयर्स क्वेश्चन नंबर फोर देखिए लता बेन बोरोड सम मनी फ्रॉम द बैंक एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन परसेंट पर एन एम इंटरेस्ट फॉर टू इंटीजर वन बाई टू ईयर्स टू स्टार्ट अ कॉटेज इंडस्ट्री इफ शी पेड टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज एज टोटल इंटरेस्ट हाउ मच मनी हैड शी बोरोड कितने रुपीज बोरो किए इसका मतलब यहाँ पे हमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है 
तो प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन उससे पहले जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं वो सभी वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो 10% पर एन जो वैल्यू है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की है 10% पर एन नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड जो है टू इंटीजर वन बाय टू ईयर्स तो इस वैल्यू को हम इम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं टू टू जा फोर प्लस वन फाइव डिवाइड बाय टू ईयर्स टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी सिंपल इंटरेस्ट मिला है तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी अब हमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो ही यहाँ पे यूज करना है तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई हंड्रेड यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देनी है ये टोटल वैल्यू जो है यहाँ पे वन टू थ्री फोर चारों में से अगर तीन वैल्यूज हमें पता हो तो हम फोर्थ वैल्यू इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं तो कोई भी वैल्यू हमें फाइंड करनी हो इनमें से तो फॉर्मूला यही यूज करना है तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें यहाँ पे नहीं पता टाइम पीरियड फाइव बाई टू अब जहाँ पे इन दोनों की वैल्यूज या किसी भी वैल्यू को अगर फ्रैक्शन में दिया गया हो तो न्यूमरेटर यहाँ पे न्यूमरेटर में लिखना है डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में लिखना है तो डिनोमिनेटर जो है टू डिनोमिनेटर में लिखना है यहाँ पे यहाँ का डिनोमिनेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में और एक वैल्यू हंड्रेड मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट टेन मल्टीप्लाइड बाई टेन अब प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है तो पी को ही राइट हैंड साइड में लिखना है और यहाँ के जो सभी वैल्यूज हैं उन्हें हमें लेफ्ट हैंड साइड ले आना है तो टेन थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी इंटू टू इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय फाइव इंटू टेन तो प्रिंसिपल हमें यहाँ पे मिल जाएगा तो यहाँ का एक जीरो यहाँ का एक जीरो कैंसिल फाइव से डिवाइड करना है वन थाउजेंड ट्वेंटी फाइव को फाइव टू जा टेन फाइव जीरो जा जीरो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव तो टू हंड्रेड फाइव को अगर हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर हंड्रेड टेन हो जाएगा और यहाँ के दो जीरोज मल्टीप्लाई करने के बाद आगे आ जाएंगे तो फोर्टी वन थाउजेंड रुपीज का प्रिंसिपल यहाँ पे हो जाएगा तो प्रिंसिपल मतलब फॉर हाउ मेनी सॉरी फॉर हाउ मेनी हाउ मच मनी एड शी बॉरोड तो शी बॉरोड शी मतलब लता बेन जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे लता बेन बॉरोड रुपीज फोर्टी वन थाउजेंड क्वेश्चन नंबर फाइव है फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल तो टेक्स्ट बुक में जो है वो टेबल के फॉर्म में वैल्यूज दी गई हैं तो हम यहाँ पे ऐसे वर्टिकली वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम इंटरेस्ट और अमाउंट अब इनमें से जो दो वैल्यूज हमें नहीं दी गई है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रिंसिपल फोर थाउजेंड टू हंड्रेड प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम अगर तीनों की वैल्यूज हमें पता हो तो इंटरेस्ट की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म से फॉर्मूला से तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू आर या पी टी आर डिवाइड बाई हंड्रेड इस हिसाब से आप इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और अमाउंट की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इन दोनों के एडिशन करिए तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा तो ठीक है हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं पी इंटू एन या टी इंटू आर डिवाइड बाई हंड्रेड तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू नंबर ऑफ ईयर्स थ्री इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट सेवन डिवाइड बाई हंड्रेड यहाँ के दो जीरोज यहाँ के दो जीरोज कैंसल यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा ट्वेंटी वन फोर्टी टू इंटू ट्वेंटी वन तो इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा एट हंड्रेड एटी टू तो एट हंड्रेड एटी टू का इंटरेस्ट मिल जाएगा तो हमें अमाउंट की वैल्यू फाइंड करने हैं तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल है फोर थाउजेंड टू हंड्रेड 
प्लस जो इंटरेस्ट है वो है एट हंड्रेड एट्टी टू रुपीज़ तो अब इनकी एडिशन करिए तो हमें आंसर मिल जाएगा टू एट प्लस जीरो एट एट प्लस टू टेन फाइव थाउजेंड एट्टी रुपीज अमाउंट मिल जाएगा तो क्वेश्चन नंबर टू देखिए इसमें हमें प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है टाइम पीरियड दिया गया है इंटरेस्ट दिया गया है तो इंटरेस्ट टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इन तीनों की वैल्यू हमें पता हो तो प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं प्रिंसिपल की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसके फार्मूला से अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है पी इंटू टी इंटू आर डेट बाई हंड्रेड अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया गया है वन थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ का और प्रिंसिपल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है टाइम पीरियड है फोर ईयर्स का और रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिक्स डेट बाई हंड्रेड तो P इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ पे होगी P इज इक्वल टू वन थाउजेंड टू हंड्रेड इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय फोर इंटू सिक्स तो प्रिंसिपल यहाँ पे हो जाएगा देखिए सिक्स टू जा ट्वेल्व सिक्स जीरो जा जीरो सिक्स जीरो जा जीरो फोर फाइव जा ट्वेंटी फोर जीरो जा जीरो फिफ्टी इंटू हंड्रेड तो फिफ्टी के आगे यहाँ पे दो जीरोज लिखना है तो फाइव थाउजेंड रुपीज़ का प्रिंसिपल हो जाएगा तो हम यहाँ पे फाइव थाउजेंड रुपीज़ लिख लेते हैं प्रिंसिपल के लिए अब जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है इन दोनों की अगर हम एडिशन करते हैं तो फाइव थाउजेंड प्लस सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड सॉरी वन थाउजेंड टू हंड्रेड तो सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड रुपीज़ का यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा वो अलग से सॉल्व करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर थ्री जो है उसमें देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू एट थाउजेंड दी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट का दिया गया है टाइम पीरियड हमें पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट एट हंड्रेड है और अमाउंट की भी वैल्यू हमें पूछी गई है तो यहाँ पे हम पहले देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है हमें यहाँ पर दो फार्मूलाज हैं एक है सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा है अमाउंट का तो दोनों फार्मूला हमें लिखना है अमाउंट का फार्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट मतलब ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है पी इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए क्या है एट हंड्रेड अब एट हंड्रेड सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी गई है प्रिंसिपल दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है तो नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड हम फाइन कर सकते हैं इस फार्मूला से तो दोनों में से कौन सा फार्मूला यूज करना है वो पहले हमें देखना है तो हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू लिख लेते हैं एट प्रिंसिपल है एट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव इंटू टाइम पीरियड टी डिवाइड बाई हंड्रेड तो टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो टी को राइट हैंड साइड में लिखना है और इन सभी वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में एट हंड्रेड इंटू हंड्रेड डिवाइड बाय एट थाउजेंड इंटू फाइव अब यहाँ के तीन जीरोस और यहाँ के दो और यहाँ का एक जीरो कैंसिल हो जाएगा तो एट वन जा एट एट टेन जा तो फाइव वन जा फाइव फाइव टू जा तो टाइम पीरियड जो है वो है टू इयर्स तो हम यहां पे लिखेंगे टू इयर्स अब अमाउंट की वैल्यू एट थाउजेंड प्लस एट हंड्रेड एट थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए प्रिंसिपल हमें पूछा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट पर एन दिया गया है टाइम पीरियड हमें पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट की वैल्यू दी गई है अब इनमें से देखिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं तो पी इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाय हंड्रेड अब प्रिंसिपल की वैल्यू हमें नहीं मालूम टाइम पीरियड की वैल्यू नहीं मालूम लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पता है तो इनमें से दो वैल्यूज हमें नहीं पता है तो यह फॉर्मूला हमें अभी यहाँ पर नहीं यूज़ करना है तो दूसरा फॉर्मूला है अमाउंट का तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अब देखिए अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे पता है सिंपल इंटरेस्ट की पता है तो हम प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ पता कर सकते हैं तीनों में से अगर दो वैल्यूज हमें यहाँ पे मालूम है तो कोई भी थर्ड वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं तो अमाउंट को हमें लिखना है एटीन इज इक्वल टू प्रिंसिपल पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट सिक्स का अब सिक्स को लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ले लेते हैं तो एटीन थाउजेंड से सिक्स थाउजेंड यहाँ पे माइनस हो जाएंगे तो प्रिंसिपल की वैल्यू हमें मिल जाएगी एटीन थाउजेंड माइनस सिक्स थाउजेंड 
ट्वेल्व थाउजेंड तो हमें यहाँ पे लिखना है ट्वेल्व थाउजेंड प्रिंसिपल अब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू सॉरी इस फॉर्मूला में वैल्यू लिख लेते हैं तो टाइम पीरियड की वैल्यू मिल जाएगी तो ट्वेल्व थाउजेंड का प्रिंसिपल है इन टू टाइम पीरियड हमें नहीं पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइव परसेंट पर एन का है डिवाइड बाई हंड्रेड और सिंपल इंटरेस्ट है सिक्स थाउजेंड रुपीज का तो टाइम पीरियड टी की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे फाइंड करनी है तो टी इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड इन टू हंड्रेड डिवाइड बाय ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज इन टू फाइव तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू यहाँ के तीन जीरोज यहाँ के तीन जीरोज कैंसल फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो टेन सॉरी फोर सिक्स वन जो सिक्स सिक्स टू जो ट्वेल्व फाइव टू जो टेन जीरो टू वन जो टू टेन टाइम पीरियड होगा टेन इयर्स का तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेन इयर्स क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए प्रिंसिपल की वैल्यू हमें पूछी गई है रेट ऑफ इंटरेस्ट टू इंटीजर वन बाय टू परसेंट पर एनम टाइम पीरियड फाइव इयर्स है सिंपल इंटरेस्ट टू थाउजेंड फोर हंड्रेड तो पी आर टी पी आर टी और सिंपल इंटरेस्ट इनमें से तीन वैल्यूज हमें दी गई है तो सबसे पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके प्रिंसिपल की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हम अमाउंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू यन इंटू यन के लिए टी लिखिए पी टी आर डिवाइड बाई हंड्रेड तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे टू थाउजेंड फोर हंड्रेड है इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता टी टाइम पीरियड फाइव ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय आर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू टू जो फोर प्लस वन फाइव डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो प्रिंसिपल पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इसलिए टू थाउजेंड फोर हंड्रेड इन टू हंड्रेड इन टू टू डिवाइड बाय फाइव डिवाइड बाय फाइव तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमें मिल जाएगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव होता है तो ट्वेंटी फाइव फोर जो हंड्रेड अब फोर इंटू टू एट एट से टू थाउजेंड फोर हंड्रेड को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ के दो जीरोस एट जीरो जो जीरो एट जीरो जो जीरो एट फोर जो थर्टी टू कैरी थ्री एट टू जो सिक्सटीन प्लस थ्री नाइनटीन नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड तो प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड अब नाइनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड में टू थाउजेंड फोर हंड्रेड प्लस करना है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट तो यहाँ के दो जीरोज प्लस फोर प्लस टू सिक्स टू प्लस नाइन इलेवन कैरी वन ट्वेंटी वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा तो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट फोर्टी वन जो है वो समाप्त कर लिया है तो इसके आगे जो वीडियोस होंगे वो ऐसे ही मैं बनाता रहूँगा जो कि प्रैक्टिस सेट के लिए एक से कम से कम एक या तो ज़्यादा से ज़्यादा दो वीडियो में प्रैक्टिस सेट जो है वो समाप्त कर सकूँ तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए